。はい。じゃあ、ということで、うん、今回はちょっと新製品、うん、エコフローさんからまた届いたので、うん、ちょっとこれをご紹介したいなと思います。はい。はい、えっとね、エコフロー、グラシア、グ,グラシエ、<笑>グラシアかな。<笑>グラシえっとまあ見ての通り<笑>、うん、冷蔵庫なんですけどすごいよねこれがね、うん、世界初ポータブル冷蔵庫、うん、冷凍庫、うん、製氷機の3つの機能を備えた、うん、ポータブル冷蔵庫製氷機らしいんですよ。基本的な付属品としては、うん、まずはこの日本語の取扱説明書、はい、で充電用のケーブル類これ AC 壁コンセント用これがシガーソケットシガー用の充電ケーブルもあります、はい、この冷蔵庫の売りとしてはこの専用のバッテリーパックバッテリーパックこれちょっとまた後で説明するんですけど、うん、あとはこの専用のキャスターこれが2つこれつけられるのそう、うん、であとはこれが簡単に取り付け可能な伸縮ハンドル伸縮ハンドルこれでこのキャスターと、うん、ここ引っ張れるキャスターをつけてでこれをつければ、うんまあ、重い時もこれでスーツケースのように持ち運べるとっていうちょっと画期的な製品になってるそうですの寸法としては七十七点六センチ。ここが。そうですね。横幅横七十七点六センチ。で三十八点五センチ。奥が？奥行きかな。うん、で四十四点五センチ。高さ。高さ？かな。冷蔵庫自体の容量は三十八リッター。まあ多分二日間。2泊3日ぐらいのキャンプとか車中泊の食材ぐらいだったらまあ十分入る容量かなと思いますがただやっぱりこの冷蔵庫の一番の特徴としてはまあ先に言ったように製氷機機能付きこれがちょっとね魅力的もう家の冷蔵庫そうそうそうあの氷を作れるっていうねすごいよねまあ氷を保存することもできるしまあ冷蔵冷凍庫なんでまあ、氷も保存もできるし氷をこれ自体で作ることもできるっていうこれが世界初のポータブル冷蔵庫っていうことなんですけどちなみにこのバッテリーパックがなんと 298W アワーあってこれを充電することによって最大で24時間の運転を実現っていうあのまあかなりすごいよね。これこれでハマった。あ、でここが光るのかな。充電したの。これ充電してません。あ、あ,<笑>これあるのかな。あ、ある。半分ぐらい。ちょっとあった。これで一番の売りは、うん、コードレスでこの冷蔵庫を使えるっていう、うんうん、クーラーボックスのようにこれ自体を使えると。うん、まあその場に電源がなくても、うん、このバッテリーパックを入れることによって、うん、単独で稼働できると。しかも最大で24時間だからねすごいよね一泊二日のキャンプとかなら全然余裕だし、うん、車中泊でもね、うん、もちろん使えるし、うん、でこれ自体を充電させることもできるんで、うん、そんな時はポータブル電源なんかでも充電できると、うん、っていうことですね<笑>おおかっこいい<笑>これ運転音、うん、あの音、うん、に関しては42デシベルなんですけど、うん、ちなみにこれ他社製の冷蔵庫等でいうと軒並、うん、みだいたいね44から
50デシベル前後っていうのが通常の運転音このエコフローのグラシアは42デシベルなんで、まあ、ちょっと他社のものよりも、まあ、もう少し音が静かっていうの感じです、うん、中はこんな感じで一応2室に分かれてるんでこれいいねこれそうだねで一応これ独立して温度設定変えられるようになってます、うん、あそうなのこっち冷凍あまあこっち冷凍もできるしこっち冷蔵、うん、で例えばこれを、うん、中の仕切り板を外すこともできるので、うん、でこれをここにしまっとけんのかっちゃんとかっちゃんとしまうこともできますしこのカゴも取り外せばなんと超大容量のスペースがすごいすごいこれぐらいあるとね、うん、もう十分食材も入るし、ね、でこっち冷凍させておきたい氷とか入れとくんなら、うん、氷入れとけるけどまあでも製氷機付きだからね,ねなんといってもこれかなりね便利かなと。仕切りをつけるかつけないかで一室として温度を設定するか二室として温度を分けるかっていうことがしかも自動でちゃんと分かってくれるんだすごいね画期的だねこれすごいね今ちなみに温度設定はまあこのプラスマイナスで温度を変えれるんですけどこのボタンを押すことによってこれが冷蔵室の切り替え温度設定の切り替え今こっちの左側のこうして庫内を3度の設定、うん、でもう1個の方を今マイナス8度に設定してあるんで、うん、まあ氷とかね今でもものの5分ぐらいでも18度ぐらいだったのが今11度5度まで今下がってきてるんで、うん、まああっという間に、うん、製氷機はこのプッシュボタンを押すとパカッと蓋が開いて、うん、でこれが。貯氷器こんな感じに、うん、こんな感じなんですけど弾丸型の氷が作れるって書いてあったよ何弾丸型<笑>できてるお楽しみ<笑>一応ここにねメモリがついてるんで、うん、このメモリを目安に水を入れてみてください、うん、ドキドキするねおおできるのかな弾丸弾丸型あ結構入る結構入るねあれ18個だから車中泊の晩酌用のレモンチューハイぐらいだったら全然、うん、オッケー製氷ボタンがこれ作るボタンの製氷おおんか入れた氷マークあれ氷マーク出た出てないよおやあもう一回押すのかなあ,あでこれで今氷マークがピコピコ、うんあ12分でできるこれ12分でできるよってことですねであとこれで氷の大きさを変えられるんですよ、うん、あれちっちゃい大きいにしてみる大きいにするか15分大きいで15分五、四、三、二、一。ピン。お。完成。完成。完成。できてるのか。ええー。オープン。おや。で。えだ、あれ、あれ、あれでしょあ、下、うん、あ、そういうことか。そうそうあ、そういうことね。うん、これで。脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱いい,いいよせーのプイッあれダッピョンダッピョンおすごいおすごいすごいかわいい
。なんかこれちょっとアイスコーヒー飲むとことかいいですね、これね。あ、すごい。お、本当にできた。ちゃんと,ゃんと氷。<笑>ちゃんと氷です。ええー。できてるね。12分で。12分で。あ、じゃあこれをまだ残りの水で、うん、まだできるってことだよね。そうだね。やる。じゃあ、ちょっとちっちゃいのしてみるうんそっか今これで大きい氷かそうこれで大きい氷ちっちゃいの作ってみようかこれちっちゃいのやつだあこれかそうで,でまあそのまま OK8 分でできるおお今冷えてるんだねじゃあねえ、ね、すごい本当に氷できちゃったよ<笑>画期的,画期的これ氷食べよう<笑>細か<っ><笑>今、庫内の温度が、あ、三度と、あ、もうマイナス、五度と一度、うんうん。あ、でも結構早いね、うん。冷蔵庫、まあ、結構開け閉めしちゃってたから。そうそうあ、でも、まあ、もうバッチリ、バッチリ冷えてます。すごい。これキャンプで使いたい。これすごい。氷忘れても大丈夫。そうだね。<笑>お互い片手、片手でいける。いけるよ。あ、まあまあ、うん、それなりの重さです、うんまあ、危ないで,すでも結構ね横幅があるから一人で持つときは若干、うん、まあ今ね,ねバッテリーも入ってるんでね、うん、ただバッテリーこれ抜いとけば持ち運びはまあ一人でも全然十分ぐらいかなって、うん、ちょっと持ってみるいけるせーのちょっとね左側が重いと思う重い、ね、バッテリー入ってるからねそうだね重いねバッテリー外せば、うんまあ多分女性でも持ち運びは全然できるレベル、うん、危ない要はこれをこんな感じでこれの代わりにこれを取り付けることができるあ、まあ、これ一応オプションらしいのであ,あ標準じゃない標準じゃないみたいですねこのハンドルを使えるとスーツケース型になる、ね、スーツケース型で使えるとでこのキャスターも一応オプションで購入することができるようですよしじゃあちっちゃい氷完成完成ほらああ浮いちゃった浮いちゃった<笑>ちょっと今ほっといちゃったからねああっちっちゃいああちっちゃいかわいい、はい、ほらちっちゃい弾丸氷ちっちゃいあちっちゃいかわいいかわいいできた<笑>あ今ちょっと放置してるとあれなのかなこんな感じあ空洞なんだねなるほどちっちゃいのはねちっちゃいのやっぱ大きい方がいいかなえー、中は空洞になってます弾丸氷弾丸氷これちっちゃい方がいいですだから一つここで問題は、うん、このできた氷、まあ、そのまま使ってもいいし、うん、でもこっちでなんとね2室独立式なんで片側はもう今これでマイナス3度までいってるんで、うん、できた氷をなんかジップロックとかに入れて、うん、この冷蔵庫で保存しとくっていうこともそうだよねできるってことだよね,だよねこれはすごい作るだけ作って作るだけ作っといて保存しとくっていう、うん、で例えば余った水は、うん、今まだこれだけ水余ってるんですけどここパカッ,カカッてしてあで中にホースみたいなのがあるんだそうそういけばってこないあ,あ来た来た来たよいやいやいやいやいやこんな感じでこんな感じで<笑>これちょっとね屋,屋内はちょっとね屋内はあ,あすごいすごいあ,あでもちゃんと抜けるんだ、ね、ポタデンオン、うん、ちょはいもちろんポタデンからも、うん使えます、うん、ちなみにこれ何ワットぐらいなんだろうね消費消費は今 AC で190ワット190おうあれ普通今ただこれあのバッテリーを、うん、バッテリーが今満充電になってないからバッテリーを充電してる感じでこれもちろんバッテリーパックを装着してなくても、うん給電しながら使えるんですけど、うん、ただその場合は製氷機能が使えなくなるで氷を作る場合は必ずバッテリーパックをつけてやらないと製氷機能は使えないということらしいです
はいじゃあということで一通りエコフロー<笑>、うん、グラシア世界初のポータブル冷蔵庫、うん、ある程度ちょっと機能が分かったんで、うん、ちなみにでも今日外がねだいぶ天気いいしあったかいから、ね、今室内で 21.6 度湿度 54% 今快適くんついてるんで、うん、ちょうどお昼だし一、うん、回ちょっとお昼ご飯食べて、うん、ちょっと適当な場所見つけて、うん、遊びに行きますか遊ぼう遊ぼうただいまの気温二十九点七度。湿度二十七パーセント。ちょっと。今ね、乾燥くんついてます。喉乾いたね。喉乾いた。さあうん、キャンピングカーとかにもさ、うん、なんか常設冷蔵庫としてさ搭載されそうな気がするよねいいよね、うん、ちょっと軽バンの中に常設させるには若干ちょっと大きさあるけど、うん、でもまあ一人旅とか用だったらね、うん、全然これで十分だよね,十分だよね普通にでもハイエースのバンとかさ、うんあそうだね、こう DIY キャンピングカーとかに。うんうんうんこれ設置したら結構なんかかっこいいよね。<笑>なんかちょっとそれやってみたいなと思うけど。<笑>ない。そうでもキャンピングカーはキャンピングカーの楽しさはあるけど、うん、なんかそういうほらノーマルをさ、うん、車中泊仕様にするあの楽しさ、あ,あれはあれでなんかすごく魅力あるじゃん。秘密基地、うん、究極の秘密基地ごっこみたいなさ。<笑>あれ硬いのこれシュークリームだよあシュークリームなのうん<笑>ダメだよ飛んじゃダメだよ上から狙うトンビみたいな<笑>よだれとか垂らさないでね<笑>よだれ垂らしそうだうん。
はいということで今回この世界初製氷機能付きポータブル冷蔵庫エコフローグラシア、えー、ご紹介しましたけども詳細は概要欄にリンクを掲載してるんでそちらからご覧くださいまたあのキャンプとかね実際車中泊とかでまた今度使ってみたいなと思ってるんですけどあのまあでも実際に、ね、氷も作れたしそうそうあの冷却機能もまあ本当にうたい文句通りものの十数分とかですぐ冷えてくれるしただ全体的に正直欠点が見当たらない<笑>そうあれ<笑>なんかそう欠点が見当たらないというか、うん、氷もちゃんと作れたし、うん、音も静かだしね全然気になんないよねでこの外観、うん、アウトドアにもインドアにも合いそうなそうこのなんか高級感のあるスタイリッシュな外観で、ね、グラシアなのかグラシエなのかは<笑>あの確認しておきますまた<笑>、はい、そうしましょう、はい、じゃあということで今回の動画は以上となります最後までご視聴いただきありがとうございましたありがとうございました